Iran should want peace more than anybody. Iran will never be allowed to have. And that in particular refers to Iran. Our president will start a war with Iran. Iran همیشه جزء دغدغه‌های ترامپ بوده. اما آیا او سیاست درستی در قبال ایران در پیش گرفته است؟ ترامپ هنوز وارد کاخ سفید نشده بود که سیاست های خسمانه خود علیه ایران را برملا کرد. او در کارزارهای انتخاباتی به ایران اشاره می کرد. نمونه اش این سخنرانی که در سپتامبر 2015 داشت و در آن اعلام کرد توافق با ایران را کنار خواهد گذاشت. سرانجام وقتی وارد کاخ سفید شد بعد از دو سال تصمیم خود را اجرایی کرد. It didn't bring calm. It didn't bring peace and it never will. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. او نه تنها به صورت یک جانب گرایانه از توافق هسته ای خارج شد بلکه شدیدترین تحریم ها در دهه های اخیر را علیه ایران وضع کرد اما آخرین اقدام او علیه ایران ترور سردار قاسم سلیمانی بود تروری که مصداقی از تروریسم دولتی به شمار می آمد و واکنش های منفی بین المللی و داخلی در آمریکا به خصوص در میان دموکرات ها را به دنبال داشت Trump promised to end endless wars. Tragically, his actions now put us on the path to another war, potentially one that could be even worse than before. Now we have taken this huge military escalation. Now I fear the worst. You're going to see the Bravo. U.S. markets go crazy today. You're going to see the price of oil spiking Bravo. today. This is a very, very big deal. And I don't know if you, you heard, but this isn't about his resume of blood and death. It is about what was next. اما ترامپ ادعا می کرد که ایران یک تهدید قریب الوقوع بوده و به همین دلیل اقدام به ترور سردار سلیمانی کرده است. ادعایی که از سوی کنگره پذیرفته نشد در نهایت مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد که ترامپ باید پیش از اقدامات دیگر علیه ایران تاییدیه کنگره را دریافت کند به این ترتیب ترامپ با محدودیت مواجه شد اما حالا برخی کارشناسان میگویند استراتژی های ترامپ در قبال ایران می تواند برای او در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا هزینه های سنگینی داشته باشد آیا ترامپ بابت سیاست های خود در قبال ایران بازی انتخاباتی را هم می بازد؟ <تصفيق>